আসসালামু আলাইকুম স্বাগত সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আশা করি সবাই ভালো আছো তো আমরা রিসেন্ট হচ্ছে তোমাদের নবীতি কোয়েশনগুলো সলভ করাচ্ছি তো নবজীবনের সূচনা থেকে আজকে দ্বিতীয় পর্বে তোমাদের জন্য রয়েছে আরও কিছু এমসি কিউ কোয়েশনের সমাধান চলো আমরা সেগুলোকে সলভ করি তো এখানে দেখো আজকে চব্বিশ থেকে আমরা সলভ করাবো তো চব্বিশ নম্বর কোয়েশন এখানে কি লেখা আছে মানুষের দেহ কোষে ক্রোমোজম সংখ্যা কয়টি যেহেতু সংখ্যা লেখা আছে আমরা জানি টোটাল ক্রোমোজমের সংখ্যা হচ্ছে তেইশ জোড়া অর্থাৎ ছেচল্লিশটি আর যদি সেটা সংখ্যা দেহর কোষের ক্ষেত্রে হচ্ছে বাইশ জোড়া চুয়াল্লিশটি আর যদি জনন কোষ হয় তাহলে সেটা হচ্ছে এক জোড়া বা দুইটি তাহলে এখানে দেখো তেইশ তেত্রিশ চুয়াল্লিশ এবং ছেচল্লিশ লেখা আছে তাহলে এটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে কি চুয়াল্লিশ অর্থাৎ সংখ্যা হচ্ছে চুয়াল্লিশটি আর জোড়ায় বললে বাইশ জোড়া তারপরে দেখো পঁচিশ নম্বর কোয়েশন লিখা আছে যে নিচের কোন প্রাণীকে সংযোগকারী জীব বলা হয় আচ্ছা সংযোগকারী জীব তো তোমরা বুঝোই যেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন যে গোষ্ঠীগুলো থাকে বা বিভিন্ন ধরনের পর্বেরগুলো থাকে যে কোনো দুইটা পর্বের বৈশিষ্ট্য তার মাঝে থাকবে যেমন স্তন্যপায়ী তারপর হচ্ছে তারপর দেখছে উভ উভ প্রাণী বা উভচরী ঠিক আছে যে প্রাণীগুলো রয়েছে এখানে তুমি দেখো সংযোগকারী জীব বলতে বোঝাচ্ছে যে দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য বা দুই গোত্রের বৈশিষ্ট্য তার মাঝে থাকবে যেমন ব্যাঙ প্লাটিপাস বানর বাদুর এর মধ্যে হচ্ছে প্লাটিপাস যেটা হচ্ছে দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য স্তন্যপায়ী আর হচ্ছে সরিষ্রীপ দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য তার মাঝে থাকে যার কারণে তাকে আমরা বলতে পারি সংযোগকারী জীব তারপর দেখো ছেচল ছাব্বিশ নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে প্রথম টেস্ট টিউব বেবি জন্ম হয় কোন সালে আচ্ছা প্রথম যে টেস্ট টিউব বেবি হয়েছিল সেটা জন্ম সালটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে লেখা আছে সতেরোশো উনআশি সতেরোশো আটাত্তর সতেরোশো উনিশশো উনসত্তর উনিশশো উনষাট তোমাদের জানা আছে যে উনিশশো উনষাট সালে ডক্টর পেট্রোসি সর্বপ্রথম এই টেস্ট টিউব বেবি জন্মগ্রহণ করান তারপর দেখো সাতাইশ নম্বর কোয়েশন কোনটি আদিকুশি আদিকুশ মিন্স হচ্ছে একদম প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত তার কোষ বিস্তৃত এবং তার যে নিউক্লাসটা রয়েছে সেই নিউক্লাসটা সুগঠিত নয় এটা লেখা আছে প্রোটো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া প্রোটো জ আর হচ্ছে ভাইরাস অবভিয়াসলি এখানে ব্যাকটেরিয়া হবে যেটা আদিকুশি প্রাণী তারপর দেখো আঠাশ নম্বর কোয়েশন আঠাশ নম্বর কোয়েশনে কী লেখা আছে কোন প্রাণীতে সরিষ্রীপ ও পাখি উভয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে আচ্ছা এখানে লেখা আছে অর্কিওপটেরিক্স লিমোদাস প্লাটিপাস স্পোনোডন এর মধ্যে তোমাদের জানা আছে যে আর্কিও অর্কিওপটেরিক্স বা আর্কিওপটেরিক্স যেটা হচ্ছে সরিষ্রীপ আর হচ্ছে পাখি দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তারপর দেখো উনত্রিশ নম্বর কোয়েশন উনত্রিশ নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে যে কোন ক্রমটি সঠিক আচ্ছা এখানে বিভিন্ন ক্রম দেওয়া আছে আমরা একটু ক্রমটা অ্যানালাইসিস করবো যে কোন ক্রমটা সঠিক হবে এখানে দেখো নিউক্লিয় প্রোটিন লেখা আছে অ্যামানো অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া না সাধারণত এরকম হয় না প্রোটিন থেকে অ্যামানো অ্যাসিড পাওয়া যায় না নিউক্লিয় প্রোটিন প্রোটো ভাইরাস ভাইরাস হ্যাঁ এটা ঠিক আছে তারপর দেখো প্রোটো ভাইরাস নিউক্লিয় প্রোটিন ভাইরাস এটা ঠিক নেই ভাইরাস প্রোটো ভাইরাস নিউক্লিয় প্রোটিন নাইটো অ্যালোমেলো তাহলে এটার কারেক্ট অ্যান্সার হবে খ নিউক্লিয় প্রোটিন থেকে প্রোটো ভাইরাস পাওয়া যায় পরবর্তী সেই প্রোটো ভাইরাস থেকে ভাইরাসের সৃষ্টি হয়েছিল তারপর দেখো ত্রিশ নম্বর কোয়েশন ত্রিশ নম্বর কোয়েশনে কি লেখা আছে বয়সন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন নিচের কোনটি আচ্ছা বয়সন্ধিকালে যে ধরনের পরিবর্তন হয় আচরণগত পরিবর্তন মানসিক পরিবর্তন কিংবা দৈহিক পরিবর্তন তার মধ্যে এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে মানসিক পরিবর্তন শরীরে দৃঢ়তা আসে এটা সাধারণত দৈহিক পরিবর্তন আমরা বলতে পারি দ্রুত লম্বা হয়ে যায় এটা দৈহিক পরিবর্তন আবেগ দ্বারা চালিত হয় এটা মানসিক পরিবর্তন প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো আচরণ করে সেটাও সাধারণত দেখা গেছে আচরণগত পরিবর্তন তাহলে মানসিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হবে আবেগ দ্বারা চালিত হয় একত্রিশ নম্বর কোয়েশন দেখো একত্রিশ নম্বর কোয়েশনে কী লেখা আছে দেহের বাইরে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন ঘটাকে কী বলা হয় আচ্ছা এটা কৃত্রিম উপায় করা হয়ে থাকে লেখা আছে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ফার্টিলাইজেশন স্পোরোলেশন সেটাকে বলা হয় ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন তারপর দেখো বত্রিশ নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে যে বয়সন্ধিকালে বয়সন্ধিকালে কি ধরনের শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় আচ্ছা আমরা একটু আইডেন্টিফাই করি কোনটা লক্ষ্য করা যাবে দ্রুত লম্বা হয়ে যায় হ্যাঁ এটা শারীরিক পরিবর্তন দ্রুত ওজন হ্রাস পায় এটা শারীরিক পরিবর্তনের মধ্যে পড়ে না দশ বা বারো বছর বয়সে দাড়ি গোফ উঠে মেয়েদের কোমরে হার শুরু হয় আচ্ছা এর মধ্যে হচ্ছে দ্রুত লম্বা হয়ে ওঠে এটা হচ্ছে বয়সন্ধিকালের সবচেয়ে বড় একটা প্রেক্ষাপট সো আমরা এটা দাগাবো তারপর দেখো তেত্রিশ নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে যে বয়সন্ধিকালে ছেলেদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের জন্য কোন হরমোনটি দেয় আচ্ছা তোমরা জানো যে বেসিক্যালি যেটা টিউটোরিয়ালে বলা হয়েছিল এই বয়সটাতে বা বয়সন্ধিকালে যে প্রেক্ষাপটটা রয়েছে সেটা ডিপেন্ডস করে বেশিরভাগই হচ্ছে হরমোনের উপর এবং ছেলে এবং মেয়েদের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি হরমোন থাকে যেটার উপর ভিত্তি করে তাদের শারীরিক
আচ্ছা তারপর পঁয়ত্রিশ নম্বর কোয়েশনে দেখো লেখা আছে যে কে প্রথম টেস্ট টু বেবি উদ্ভাবন করেন আচ্ছা সর্বপ্রথম টেস্ট টু বেবির পিছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি এবং যে সর্বপ্রথম এটা উদ্ভাবন করেছিলেন ওনার নাম হচ্ছে ডক্টর পেট্রোসি তারপর তুমি দেখো ছত্রিশ নম্বর কোয়েশনে কী লেখা আছে ছত্রিশে লেখা আছে বয়সন্ধিকালে আচ্ছা এখানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট দেওয়া আছে কোন প্রেক্ষাপটটা ঘটে আমরা একটু সেটা দেখি এক নম্বর লেখা আছে আবেগ দ্বারা চালিত হয় দুই নম্বর লেখা আছে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে এবং তিন নম্বর লেখা আছে পর নির্ভর হয়ে পড়ে আচ্ছা এখানে বয়সন্ধিকালে যে প্রেক্ষাপটটা সেখানে বলা হয়েছিল আবেগ দ্বারা চালিত হবে হ্যাঁ এটা কারেক্ট বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে এটাও কারেক্ট আর পর নির্ভর হয়েছে আচ্ছা পর নির্ভর হয় না কারণ তারা হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার বিশেষ করে নিজের প্রতি একটা আত্মবোধ জন্মায় এবং তারা দেখা গেছে দুঃসাহসিক কাজে পর্যন্ত ঝুঁকি নিতে পারে সো এটা আমরা উমিট করবো এক আর হচ্ছে দুই দেখো অপশন লেখা আছে এক এবং দুই ক নম্বরে সেটা হবে তার কারেক্ট অ্যান্সার তারপর দেখো সাঁত্রিশ নম্বর কোয়েশন সাঁত্রিশে কী লেখা আছে লিমুলাস আচ্ছা একটা প্রাণীর নাম লিমুলাস কী লেখা আছে জীবন্ত জীবাশ্ম হ্যাঁ সন্দীপদ প্রাণী হ্যাঁ সরিশ্রী প্রাণী না আর একটা সরিশ্রী প্রাণী না এটার মধ্যে দুইটা বৈশিষ্ট্য এটা জীবন্ত জীবাশ্ম এখনও পর্যন্ত বিলিয়ন বছর হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রজাতি পৃথিবীর বুকে টিকে আছে এবং এটা সন্দীপদ বিশিষ্ট প্রাণী তাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখা যায় বাট সরিশ্রীপের অন্তর্ভুক্ত তারা নয় সো আমরা বলতে পারি এক আর হচ্ছে দুই এখানে কারেক্ট হবে তারপর দেখো আটত্রিশ নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে যে কার্বন ডাই অক্সাইড আচ্ছা তারপর নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন থেকে রাসায়নিক বিবর্তনের নিউক্লিয় প্রোটিন তৈরি হয় এই বিবর্তনের সাথে জড়িত আছে কি কি জড়িত রয়েছে এটা হচ্ছে যে প্রাচীনকালে যখন পৃথিবী উৎপত্তি হয়েছিল বা উদ্ভব হয়েছিল সেখানে বিভিন্ন ধরনের বিবর্তনের মাধ্যমে কিন্তু এটা সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবী আর এখানে লেখা আছে আগ্নিগ্রীর অগ্নুৎপাত হ্যাঁ এটার মাধ্যমে সেখানে জড়িত ছিল বজ্রপাত সূর্যের অতি বেগুনি রশি সেটাও কাজ করেছিল অ্যামোন এসিড নিউক্লিক এসিড সেটারও ভূমিকা ছিল যেহেতু এখানে তিনটারই ভূমিকা রয়েছে সো আমরা ইনফরমেশনে পেলাম সো এখানে তিনটে গার্ড হবে এক দুই তিন তারপর দেখো উনচল্লিশ নম্বর কোয়েশন উনচল্লিশ নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে গর্ভধারণের লক্ষণ আছে এটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লক্ষণ যে গর্ভধারণে কী কী লক্ষণ থাকে স্নঞ্চল এখানে লেখা আছে বমি বমি হওয়া ঘুম হওয়া মাথা ঘুরা আছে এটা তোমাদের জানা আছে যে ঘুম হওয়া সেটা সাধারণত গর্ভধারণে তেমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ হয় না বাট বমি হওয়া বা মাথা ঘোরা এটা প্রকাশ হবে তার মানে এক এবং তিন এক এবং তিন আছে দেখো খ নম্বরে এক এবং তিন রয়েছে চল্লিশ নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে যে বয়সন্ধিকালে শিশুদের আচ্ছা কি পরি ধরনের পরিবর্তন হয় বা কী ধরনের কনসেপ্ট থাকতে পারে তাদের মাঝে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠে স্নেহ ভালোবাসার চাহিদা সৃষ্টি হয় নির্ভরশীলতা বেড়ে আচ্ছা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র গড়ে ওঠে এটা মিনস হচ্ছে তাদের নিজের একটা ব্যক্তিত্ব কাজ করবে যে আমি এটা পারবো আমাকে দিয়ে হবে এবং দুঃসাহসিক কাজে তারা ঝুঁকি নিতে পারে তারপর স্নেহ ভালোবাসার চাহিদা সৃষ্টি হয় এটা কারেক্ট হয় নির্ভরশীলতা বেড়ে যায় সাধারণত এটা নির্ভর হয় না কারণ আমরা দেখেছি যে গত টিউটোরিয়ালগুলোতে বয়সন্ধিকালের প্রেক্ষাপটটা যখন আলোচনা করা হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল যে তারা দুঃসাহসিক কাজের প্রতি ঝুঁকি নেবে মৃত্যু ঝুঁকি আছে এমন কাজও তারা ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয় অতএব তারা কোনো পর নির্ভরশীলতা বা পরের উপর ঝুঁকি হওয়া বা পরের উপর নির্ভর করা এই ধরনের প্রায়োরিটি তাদের মাঝে কখনই আসে না সো এক এবং দুই কারেক্ট এখানে কম নম্বরই রয়েছে দেখো কারেক্ট অ্যান্সারটা এক এবং দুই তো এই ছিল তোমাদের নবজীবনের সূচনা চতুর্থ অধ্যায় থেকে আসার উপযোগী বা আসার মতো বা এসেছিলো কোয়েশনগুলো আজ বিগত সালগুলোতে যে কোয়েশনগুলো এসেছিল আমরা সেই নবিত্তিক কোয়েশনগুলোর অ্যানালাইসিস করেছি তো এখানে প্রায় চল্লিশটা এই চ্যাপ্টার থেকে চল্লিশটার মতো কোয়েশন সলভ করা হয়েছে তোমরা তো এই চল্লিশটা অবভিয়াসলি খুব ভালোভাবে আত্মস্থ করবা যাতে এর মধ্যে থেকে আসলে পারো প্লাস আরও কিছু এক্সট্রা ট্রাই করবা যাতে তোমাদের পরীক্ষা ভালো হয় এবং সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমাদের জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ